Bom, amados, então nós já percebemos que é, não é adequado, não é correto você pegar frases isoladas de nenhum texto bíblico, tá bom? O que, que se pode fazer é o seguinte, depois que você estuda a, o texto, né, toda a passagem, nós já vimos em outras matérias, em outras ocasiões, que por exemplo, esse negócio de capítulo, versículo, e aqueles títulozinhos que tem em negrito, isso não faz parte da, do escrito original, né? Sim. Lembram disso? Sim. E às vezes isso ajuda, porque identifica, né? Ah, o autor está falando sobre tal assunto, mas às vezes é, esses títulos e capítulos, isso interrompe a fala do autor. Como por exemplo, que é o exemplo que eu dei para vocês, pelo que eu lembro, é Efésios, quando a gente lê Efésios capítulo de número 5, né? quando a gente vai falar de submissão. E aí é pego a partir do verso de número 22. Se vocês pegarem na Bíblia de vocês, vai estar lá, deveres domésticos das mulheres. Aí vem né, em cima o título e verso 22 vem falando então da submissão. E aí é entendido que só a mulher deve ser submissa ao marido, mas já discutimos que não é. E de onde começa o texto? Aí a gente tem que ir lá para o, o verso de número 17, no, no, pelo menos o 17, né? E a gente vai até o capítulo 6, verso 9. Então, olha só, nós ultrapassamos os títulos, os capítulos, porque a fala é uma só. E se a gente faz isso, ou seja, pega só aquele blocozinho, então a gente interrompe a fala, a gente tira a conclusão do autor e a gente fica, então, somente em uma parte do que ele falou e não o todo. E aí, claro que a conclusão vai ser errada, porque você não pegou o todo. Né? Então, a Bíblia se lida como? Primeiro, lê esse livro. O livro, você vai estudar o livro de reis? Então tá bom, estuda o livro de reis. Qual foi a época que foi escrito? Quem escreveu? Como era a cultura? Qual era a situação política? Olha aquelas perguntas voltando. Né? Então, é, qual era a geografia? Em que época se deu isso? Por que, que os reis é, foram advertidos assim pelos profetas? O que estava acontecendo socialmente, politicamente, espiritualmente? Qual era a situação do povo? Por que, que Deus repreendeu o povo por causa disso, disso, disso e disso? Então, assim que se lida com a Bíblia, estudando a Bíblia, a Bíblia não é para ser lida, irmãos. Ela não foi escrita para ser lida, ela foi escrita para ser examinada. João capítulo de número 5, eu acho que é verso 39, se não me falha a memória, é por lá, tá? 38 ou 39, eu acho que é 39. Jesus disse, examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Examinar não é ler, ler a leitura simples, né? aquela questão superficial. Examinar é pesquisar, é de fato entender todos esses pormenores para que a gente entenda a Bíblia. Então a gente já viu aí que essas frases isoladas elas vão trazer conclusões equivocadas. Né? Então vamos lá. Olha que coisa interessante, quando a gente tem algumas informações, essa, esses detalhes e essas informações vão fazer toda a diferença. Irmão, só a informação basta? Ah, eu vou lá e buscar uma informação a respeito da Bíblia. Só isso basta? Não. Porque tem muitas informações equivocadas também. Tem muitas informações aí que... Nossa, isso aqui não tem nada a ver. Né? O que tem de gente falando tanta besteira aí, trazendo do judaísmo, do, informações do espiritismo e até de uma teologia que não é bíblica saudável, não, tem um monte de gente. Então, não é informação apenas... É informação adequada. Então a gente percebe aqui, por exemplo, trouxe um exemplo. Herodes, César, Faraó, Abimeleque e Fico. O Fico talvez não é muito comum, mas isso aqui vocês já ouviram, né? Herodes, muito conhecido, Novo Testamento, César, Imperador também, Faraó demais. Abimeleque está lá em Gênesis, né? Sempre que aparece Abimeleque, aparece também o Fico. Isso aqui não são nomes próprios. É por isso que a gente lê lá Herodes. Aí a gente, por exemplo, Herodes o Grande. Herodes Magno, aí você vai ler Mateus capítulo 2 verso 16, aí você vê lá o Herodes o Grande, aí lá na frente você vê outro camarada chamado de Herodes então, é, Herodes está lá, tudo bem mas a questão é que esse aqui já morreu por que, que ele aparece aqui de novo? Tá certo? Herodes o Grande, o Magno, foi a época que Jesus nasceu era ele que reinava lá aí ele teve três filhos Herodes, Arquelau, Antipas e Filipe tá certo? E a gente vê então eles aparecendo, tanto é que João Batista, ele diz assim para Herodes, Antipas, que ele estava em pecado porque ele estava possuindo a mulher do seu irmão, no caso Aquelau. Então Herodes, ah tá, porque a gente vai lá depois para é, Atos dos Apóstolos, por exemplo, no capítulo de número 12, 
a gente vê que tem um Herodes lá, mas o Herodes, o Lazarento morreu aqui, ó. Também não é, não é esse filho, nem esse filho, nem esse filho dele. Aqui é o neto desse primeiro Herodes. Só que em Atos, capítulo... Porque esse aqui morreu no capítulo 12, lembra? Foi comido de bicho, aquela coisa toda. Né? Aquele corinho que vocês lembram. Você, eu sei que vocês sabem. Aquele corinho lá. Foi comido de bicho. Só que lá no capítulo 20, verso 26, aparece é, o Paulo dizendo para o Herodes. Ó, por pouco... Aliás, o Herodes falando para o Paulo. Por pouco quis me persuadir, né? quis me fazer cristão, mas aqui no capítulo 20, verso 23, não é o mesmo 12, porque esse aqui morreu, esse morreu também, e esse aqui provavelmente tinha morrido, então a gente percebe aqui ó, que Herodes, 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 e Herodes, que é o último aqui, o Agripa 2, eles, o nome não é nome próprio, é título melhor dizendo, Herodes, como César também é título, muitos houve, houveram na história, Faraó, nossa, você vai ler no Antigo Testamento, tem Faraó Neco, Faraó o Tutimose, tem vários faraós, então não é nome próprio. Então são detalhes, amados, isso aqui também é um título de rei, tá bom? Aliás, a gente percebe que na, na, na Bíblia há muitos nomes, eles na verdade não são como os nomes de hoje. Os nomes de hoje só servem para identificar a pessoa, não é? Então André, Viviane... É, tal, tal, tal. No, no, na história bíblica o nome ele designava muito mais do que apenas identificar a pessoa por exemplo o tal do, do sacerdote lá qual é o nome do sacerdote o, sumo, o sacerdote que, que é comparado com Jesus meu Deus fugiu agora da mente sacerdote não é comparado com Jesus como na cabeça não o sacerdote lá do, do antigo que não tem pai não tem mãe genealogia meu Quisedeque isso mano. É, me fugiu da mente aqui. Então, Melquisedeque. Por que, que o nome dele, desse sumo sacerdote, é Melquisedeque? Melqui, né? É, é rei no hebraico. Zedeque, eu estou aportuguesando, tá, irmãos? Não é assim nos originais e nem na pronúncia correta. Só para a gente se aproximar um pouquinho mais aqui. Então, Melqui é rei. Zedeque é o que? Justiça. Sedequeno, né? Zedeque. Então, justiça. Rei de justiça. Mas o texto de Hebreus vai dizer, ele também é rei de Salém, que é cidade de paz. Jerusalém, Shalom, Salém é paz. Então são nomes que designam alguma virtude, qualidade ou situação. Quando as pessoas nasciam ou morriam, elas eram, ou até mesmo uma transição, como foi o caso de Jacó. Jacó depois, em um momento lá da sua vida, lutou com Deus e aí virou quem? Israel. Não é isso? O príncipe de Deus lutou com Deus, com os homens, prevaleceu. As pessoas nasciam e dava-se um nome para essa pessoa, porque de alguma maneira já projetava profeticamente o futuro dela ou a situação que a pessoa é, nascia e isso trazia para ela, vou dar um exemplo no caso do menino chamado de Icavod, ou Icabô, né? o nome do menino. Por quê? Porque a glória de Israel, que era a estava representada na Arca da Aliança, ela foi, foi levada pelos inimigos filisteus, se não me falha a memória. Então, deu-se o nome do menino de foi-se a glória de Deus. Não, que coisa horrível. E quando a gente pega o Benjamim, Benoni, todas essas questões, alguém quer me coisa? Não? E o que acontece, amados? Por exemplo, olha, agora eu vou pegar alguns equívocos, tá? Vocês já ouviram falar que o nome de Saulo foi mudado para Paulo? Sim ou não? Sim, sim. Já ouviram falar isso? Já falaram isso? <risos> Já, deve. Não tem problema? Quer dizer, problema tem, né? Mas a gente está aqui para corrigir as coisas, né? Então, na Bíblia não há nenhum relato que isso foi feito. O nome de Saulo, que vem do hebraico Saul, ele usava esse nome porque ele era um hebreu, né? um judeu, e vivia de fato nessa região onde é, a cultura judaica e ele era na verdade um judeu porém nascido na Arábia Tarso da Cilícia fica na Arábia né? então ele era árabe de nascença no sentido que nasceu na Arábia mas ele era um judeu da tribo de Benjamim etc e tal e aí ele começa a usar o seu nome de Paulo porque ele tinha dois nomes e isso era comum demais na Bíblia Simão Pedro é, João Marcos qual mais? tem um bocado irmão que eles... São dois nomes assim, que é usado, não lembro mais nenhum. Barnabé, também, também tem outro nome lá, o Barnabé. Então, assim, esses dois nomes eram comuns, isso não era algo assim incomum. 
Então, só depois que ele, ele entre aspas, deixa esse ministério entre os judeus, que ele vai para os gentios, aí ele começa a usar, inclusive, o seu nome é, romano, e isso lhe dava muito mais direito como cidadão romano, e ele se identificava que ele tinha dupla nacionalidade, né? dupla cidadania. Ele era romano, por nascença também, é, e aí ele usou, então, o nome de Paulus. Tá certo? E alguns falam assim, não, mas ele era Saulo porque era grande, e é o significado de Saulo, Saul, né? grande, e aí depois que teve um encontro com Jesus e tal, ele foi humilhado e foi chamado de Paulos que quer dizer de fato pequeno mas essa aplicação bíblica não se faz porque não foi mudado o nome dele irmãos, tá certo? então são alguns equívocos que as... e aí se tinha uma mensagem fantástica dessas coisas, né? são informações que você fala, nossa, olha só Deus está falando aqui poderosamente <risos> É ou não é, mano? A gente chega a se arrepia, aquele negócio de Deus está falando. Qual é o problema disso? O problema é que se não é Deus comunicando nas Escrituras isso que o pregador está falando, Deus não se responsabiliza por palavra do Senhor ninguém, por mais elaborada que seja, por mais assim, enfeitada que seja. Deus ele vela sobre a sua palavra não sobre o que o André fala a respeito da sua palavra então não tem efeito na alma não regenera, não alimenta não orienta não é palavra de Deus amados. embora tenha citado o texto bíblico lembra do VCC? cita o texto bíblico um monte de coisa interessante, elaborado mas não é palavra de Deus, simplesmente não é inspirada pelo Espírito Santo não tem efeito eficaz, transformador na alma, no espírito de ninguém tanto é que momentaneamente, pelas emoções, isso é recebido e a pessoa chora e se alegra e tal, mas não tem efeito transformador na vida, porque não é a palavra de Deus. Tá? Então é por isso que a gente entende que é muito grave quando as pessoas elas vão por esse caminho de enfeitar o pavão e falar aquilo que Deus não disse. Né? Então vamos lá. E aí a gente inclusive pegou na semana passada, eu acho que alguns versículos, não foi? Por exemplo, Provérbios 17, 17, 8 e 17. 8, 17, 17, porque eu preguei sábado do, do amigo, né? É, provérbios 8, 17. Ambos que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontrarão, me acharão. E a gente usa isso aí para quê? Para trazer os irmãos para vigília. Orar na madrugada. É ou não é? Sim ou não? Eu estou falando Sim, besteira aqui. É verdade. <risos> Amo. Deus está dizendo que Ele ama os que amam Ele, os que de madrugada o buscam, vão achá-lo. É o que Deus está dizendo. Não é o que Deus está dizendo no texto, não tem nada a ver, é só ler antes um pouquinho, irmãos, o texto completo, é uma palavra poética, a sabedoria falando de si mesma, que aqueles que a buscam a sabedoria de madrugada, de uma forma intensa, vão achá-la, a sabedoria, não Deus, é, na presença de Deus até a tristeza salta de alegria, 41 e 22 de Jó, a gente já ouviu e já falou isso também, possivelmente, né? Do que o texto está dizendo? Está dizendo de um crocodilo, de um animal, que num ritual pagão as pessoas então celebravam na presença dele e saltavam de alegria, na presença do crocodilo, não de Yahvé, não é de Deus, tá certo? Ô, irmão, eu vou lembrando depois aí, de um bocado de, de, de equívocos aí, que esses, essas frases é, tiradas assim vão dando significado que não tem nada a ver, né? Nada a ver mesmo. Vamos entender como que a o povo da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, ele entendia o mundo, tá? Isso aqui vocês vão ver que vão contribuir. Bom, o povo da Bíblia, no Antigo Testamento principalmente, entendia que a Terra era isso aqui, ó, plana, e que existia uma chamada abóbada. Já ouviram essa palavra na Bíblia? Tá lá, no Antigo Testamento, abóbada. Abóbada é um semicírculo, aqui, ó, isso aqui, ó. Abóbada palatina é o céu da boca, tá? Aquele semicírculo, né? Mas vamos lá, só para a gente entender aqui, ó. É, dá ordem ao sol e ele nasce, o que sai as estrelas, está lá escrito em Jó 9 e 7. Lembrando que Jó, como salmos, como provérbios, como cantares de Salomão e como eclesiastes, são livros com linguagem poética. Linguagem poética, a gente vai estudar as linguagens que a Bíblia tem, tá? poética, alegórica e simbólica. Vamos pegar Apocalipse, vamos ver como que a gente interpreta a hermenêutica no Apocalipse, a hermenêutica nas epístolas, a hermenêutica nos Evangelhos, 
Então, irmão, cada livro tem um gênero literário que a gente precisa compreender para interpretar. Então, a gente não usa uma única forma de literatura e lida com toda a Bíblia. Não, senão a gente vai se enrolar todo, tá? Então, o livro de Jó, ele é com linguagem poética. A linguagem poética não pode ser tomada como base para a gente afirmar uma doutrina. Não pode. Então, por exemplo, quando a gente pega lá os salmos. Então, salmos, linguagem poética. Davi dizendo assim, fui, sou velho, já fui moço. Eu nunca vi um justo desamparado, né? um justo desamparado nem a sua descendência além de o pão. Aí a gente pega esse texto e diz que é para nós hoje. E que isso é uma regra. Já ouvimos isso? Já falamos isso? <risos> então tá bom. Isso é uma fala de Davi. Isso não é uma promessa para nós. E são experiências de Davi. E que nem sempre essas experiências, elas de fato podem ser tomadas para nós como uma regra. Tá certo? Ah, e dizem, pega isso, tá vendo? Davi está dizendo que ele nunca viu um justo é, mendigar o pão, e nem a sua descendência, ficar desamparado e tal. Mas, irmãos, a gente já viu no texto, no Novo Testamento, inclusive de Filipenses capítulo 4, que a própria pastora Viviane disse, que Paulo passou fome. Sim. Como que então? Está entrando em contradição essas falas? Não, não está entrando em contradição. Quando a gente pega Hebreus capítulo número 11, do verso 35 até o final do, do, do capítulo, a gente vai ver que os homens, os heróis da fé, aqueles heróis da fé, aqueles segundo pelotão, eles passaram fome, foram torturados, morreram, não tiveram livramento. Deus não os livrou, Deus não os, os é, deu livramento das perseguições, eles foram alcançados pelos seus inimigos, eles morreram, alguns, alguns morreram de enfermidade, quem morreu de enfermidade, quem tinha um dom de cura e curou as outras pessoas e ressuscitou as outras pessoas, mas ele morreu de enfermidade, o tal do profeta do fogo pentecostal, Eliseu, não foi não, morreu de uma enfermidade, meu Deus do céu. Então a gente percebe às vezes que as pessoas não entendem um todo da Bíblia e fica pegando esses textinhos isolados. Então, livro poético, mano, cuidado. Aí vamos pegar aqui uns textos só para entender aqui qual que era a mente do povo e essa linguagem toda aqui, e aí vocês vão entender onde eu quero chegar. Aí diz o texto de Isaías 40, verso 22. E ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. Então, o círculo da terra, não é? A ideia é que Deus estava por aqui sentado. O sol nasce e o sol se põe e corre de volta ao seu lugar de onde nasce Eclesiastes 25. Ó, a ideia era essa aqui. Ó. O sol nasceu aqui num canto. O sol, entenda aqui. Ó. O sol nasceu aqui, porque vi ele no horizonte, não é? Não é o que a gente vê até hoje? Mudou nada, né, irmão? Então, o sol que aparece no horizonte, aí o que ele faz? Vai subindo, 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 subindo. Meio dia ele está aqui, aí ele vai descendo, descendo, descendo para o outro horizonte, né? Para o oeste, né? Aí ele some aqui. Aí aparece a lua. Aí ele corre aqui debaixo da terra, sobe de novo, sobe de novo, sobe de novo, sobe de novo, desce, corre debaixo da terra, sobe de novo, sobe de novo. <risos> então, amado, essa aqui era a mentalidade que eles tinham. A Bíblia está errada quando relata essas coisas? Não. A Bíblia ela não tem linguagem científica. A Bíblia tem uma linguagem chamada de fenomenológica. Repita comigo, fenomenológica. É isso, então... <risos> Tem uma linguagem fenomenológica, isso quer dizer que se escrevia, se entendia, se falava pela observação, o fenômeno da natureza. Então o conhecimento deles não era como o nosso conhecimento que temos hoje, que sabemos que o Sol e a Lua não ficam girando em torno da Terra. Não, quinta série, nossos filhos aprendem isso na escolinha. O que é translação e o que é rotação. Não é? Sobre o seu eixo imaginário que está aqui. Não é tudo isso, nós? Não é uma coisa assim, básica que a ciência nos traz como tarefa? E é verdade, é verdade. Ah, então a Bíblia está errada? Não. É que a Bíblia não tem linguagem científica. Foi escrito com o conhecimento, inclusive, daquele povo. Foi eficaz na sua comunicação. Então, vamos lá. É, opa, acho que, eu, não, acho que eu enxergo daqui, né? É, grossas nuvens, eu não vou enxergar de jeito nenhum. O que está falando da abóbora do céu, que é isso aqui? Eles vão descrevendo, né? Conforme eles, eles observavam a terra, onde eu quero chegar? em Josué capítulo 10 verso 12 Josué capítulo 10 verso 12 está escrito que quando Josué estava batalhando contra os inimigos do povo de Deus ele orou porque o dia estava acabando e precisava vencer a batalha ele orou e o sol e a lua pararam não é o que está escrito? Sim. o sol e a lua pararam mas eles entendiam o mundo assim ó. por isso está escrito daquela forma então a gente precisa entender a cabeça 
desse povo naquela época. Lembra dos orientais? Que a cabeça deles funciona de outra forma? E quer dizer que eles estão errados? Necessariamente não. Isso aqui, irmãos, é uma... nós somos fruto da nossa época, na verdade. Pode ser que se Jesus não voltar, daqui dois mil anos, aquilo que a gente entende de mundo, inclusive de teologia, talvez não seja exatamente assim. Eu não estou falando das doutrinas básicas, eu estou falando do conhecimento que nos ajuda. Amados, o conhecimento vai nos ajudar sim a compreender a Bíblia. Quando a gente entende a cultura que a gente viu no Provérbios, capítulo de número 25 e 11, que nós lemos na aula passada, que maçã não é maçã, não é? Ah, não é que diferença tem, tá bom, vocês já ouviram falar, que seria mais para frente para eu falar isso, mas eu vou aproveitar agora, é, vocês ouviram falar que quando Pedro negou a Jesus, que animalzinho que cantou? O galo cantou, o galo cantou, o galo cantou duas ou três vezes? Hã? Cantou duas, duas? Ou foi três vezes? Eu, meu papel aqui é colocar minhoca na cabeça de vocês, carminhola, e de vocês, tá? Não sei, eu perguntei primeiro. Calma que tá Não sei, eu vou mostrar um versículo que tá diferente. Não agora, eu só tô provocando que pra aula que vem no claro, depois não. Irmãos, eu quero que vocês fiquem assim perturbados com essa matéria, para depois ficarem... Não sei, Pode a gente. Ter sido uma. Nós vamos ver, não sei. Ah, vou fazer outra pergunta, não vou dar resposta. E eu, eu, eu gostaria que vocês não tivessem resposta na boca, mas que fossem pegar os textos para ver se de fato é isso. Porque essa é a questão, nós temos um monte de coisa na nossa cabeça e depois. Será que é isso mesmo? Por exemplo, é a maçã, maçã. Era, a gente viu que não é maçã. E o galo, era galo? Não. Não existia galo em Jerusalém. Galo pela. Pela lei do Antigo Testamento? <risos> pela, lei, pela lei do Antigo Testamento, a cidade de Jerusalém não poderia ter um galo e nem nenhum animal que tenha unhas pendidas e cisque para trás. Isso era lei. Em Jerusalém não havia galo. Então o que era esse galo? Esse galo era uma corneta que era usada para trocar os turnos da guarda. Tá certo? A gente vai ver depois sobre a referência de dias. Para o judeu, o dia não começa à meia-noite, começa às seis horas. Então, sexta-feira, às seis horas, para ele já é o sábado. Tá certo? Uhum. Nós vamos ver que informação desencontrada, um paradoxo, a um paradoxo, nós vamos estudar sobre paradoxo, ou seja, essas aparentes contradições na Bíblia. Como que o um Evangelho diz que Jesus ele morreu à terceira hora e outro Evangelho diz que morreu à nona hora? Mas qual é a referência que é pego aqui? Né? essa questão, então ah, Jesus ele ficou três dias e três noites na sepultura, como? se ele morreu às três horas da tarde da sexta-feira e ressuscitou no domingo pela manhã isso não vai dar 72 horas nunca então por que, que é falado isso? então galo não era galo, não tinha mas a gente vai entender tudo isso para depois vou trazer livros para que vocês possam quem? Porque essa corneta era chamada de galo. O galo cantava, que era a corneta que anunciava a troca de turno. Então, o turno da, das, das guardas que tinham na cidade de Jerusalém. Então, a, o dia era dividido em 12 horas. Tanto é, lembra aquela parábola da hora um décima? A primeira hora foi o trabalhador, depois outro trabalhador na hora um décima. A hora um décima era o quê? Era acabando a última hora do dia. A hora 12, 12 horas, 5 horas da tarde. Porque 6 horas da tarde começava já o outro dia, para eles era considerado outro dia, por que que eles pensam assim? Porque a gente fala em Gênesis, a gente vai ver isso também, porque quando Deus cria o primeiro dia, e ele diz assim, esta é a tarde e a manhã do primeiro dia, então começava-se o dia no final da tarde, não no começo, ou no nascer do sol, como a gente entende, ou como a zero hora, que é um, uma referência mais grega, né? ou romana, então a gente vai entender todas essas expressões da Bíblia. Calma que a gente chega lá, a gente vai entender tudo isso, tá? Então galo não era galo, maçã não era maçã. É uma coisa que para nós lendo não tem como, como que você vai. Não, maçã está escrito para nós é maçã, não é? Galo não é galo, não é? Tudo bem, André, você está falando dos negócios aqui, não enfrola nem contribui, não fede nem cheira, não vai alterar a minha salvação. Calma. Isso aqui é só alguns exemplos que tem outras coisas que se de fato 
nós não soubermos, isso vai atrapalhar no entendimento do, da mensagem ou do, do, da doutrina. Tá? Eu só estou aqui colocando aos poucos, que é para não chocar, né? Uhum. Vou colocar algumas coisas assim e falo, nossa, na calma que a gente chega lá. Então só para a gente entender como que é, funcionava aí o entendimento deles. Ó. Eles entendiam que o mundo era exatamente assim. Ó. Existiam colunas que sustentavam o mundo, porque não é possível, como que esse mundo ia parar no, assim, no, no ar? No, no, não tinha como, né, irmão? <risos> Eles entendiam que tinham colunas, ó. Irmãos, isso está escrito na Bíblia. Deus colocou as colunas na terra. Né? Então, tem textos aqui, esses slides todos, depois eu passo para vocês, tá? Fique tranquilo que eu vou trazendo para vocês. Depois eu deixo para vocês todos esses slides aí, jogam no grupo lá. Mas tem todos os textos aqui, eu dizendo que era assim. Deus colocou limite nas águas, porque se Deus não colocasse um limite nas águas, elas caíam aqui, ó. Entendeu? A terra, tinha os quatro cantos da terra, como se ela é redonda, pode ter canto. Então são expressões que elas não fazem sentido se tomadas ao pé da letra, mas a gente entende o porquê que eles entendiam assim. Eles entendiam, inclusive, que era mais ou menos assim, ó. havia o firmamento, havia o céu aéreo, havia a terra e havia as colunas da terra e havia o inferno e havia o grande abismo. Então eles entendiam. Então, até hoje a gente fala o quê? Que o inferno está para onde? para baixo, não é o que diz inclusive o provérbio 16 e 24 né? a vida e o céu está para cima e o inferno está, a morte para baixo e tal, aquela coisa toda mas isso é literalmente assim não é assim, primeiro que são lugares existenciais e não geográficos tá certo? então eles entendiam que haviam três céus né? o céu o que a gente chama de é, atmosfera né? no original está ura nossa e aí eles entendiam que tinha um firmamento, que era o segundo céu, né? é, mesorando, meio do céu, e eles entendiam que tinha o um terceiro céu, que era a habitação de Deus. Eles entendiam que existia um mar superior, uma estava acima do firmamento, isso era o um entendimento, a cabeça dos, dos personagens bíblicos. Olha só como é importante nós entendermos isso, para entendermos essas coisas lá na frente. Talvez agora você fale assim, nossa, não está fazendo sentido. Calma, vai juntando essas informações que eu estou dando para vocês. Vocês vão ver que lá na frente isso vai, ser, vai fazer todo sentido e vai ser importante, tá? Então vamos lá. Ó, segue isso aqui. Ó. O círculo plano da Terra, eles entendiam, tem todos os versículos aqui. Ó. O céu era sólido como espelho fundido. O sol girando em torno da Terra, que eles entendiam. O sol corre e volta ao lugar que nasce. A terra, ela nunca se move, ela é estática, ela é parada, certo? As colunas da terra, a abóbada, a giratória, a sólida, eles entendiam que tinham, as estrelas grudadas no céu, estava lá. E um, <risos> e um universo cheio de água, tem todos os textos aqui, ó, que vão falar sobre isso, tá? Amados, como que a gente pega os textos? Uma das formas de pegar os textos é fazer isso aqui, ó, isso aqui são chamados de textos chaves, Texto áureo, né? Da escola bíblica dominical da Assembleia de Deus. Tá certo? Texto áureo. Quer dizer, um texto que ele vai trazer, é uma chave, né? Ele traz aí o resumo de um contexto. Mas olha que coisa interessante quando a gente se depara com os detalhes. Eu peguei aqui Gálatas 1 e 8, por exemplo. Mas, vírgula, respiramos. Ainda que nós, nós quem? Cara pálida. O Paulo é. Era ele que estava dizendo. Ele, Paulo dizendo, ele ou qualquer outro apóstolo. O mesmo anjo. Qual é o anjo que ele está se referindo? Satanás era um anjo que arrascou o texto, a terça parte dos anjos do céu. Então, ele estava se referindo a esses anjos satânicos, não anjos de Deus. Mas aqui aparece apenas anjo. Então, olha a conclusão errada que pode se ter, achando que poderia ser um anjo de Deus. Não, Paulo jamais estava pensando que um anjo de Deus poderia fazer isso. Mas Paulo sabia que um anjo caído, um demônio poderia fazer isso tanto é que em 2 Coríntios capítulo 11 ele fala dessa realidade que não é maravilha que não é de se admirar que é, os ministros de justiça eles sejam na verdade agentes de satanás que se transfigura em anjo de luz mas na verdade é satanás então Paulo jamais poderia ter na mente dele um anjo de Deus e sim satanás então, um anjo vindo do céu vos prega o evangelho que valem. E aí, quando opiniões humanas recebem mais valor do que o que Deus disse? Aqui é o problema, amados. Aqui é o um problema muito grande. Eu estava falando com um casal, foi lá em casa semana, final de semana passada, e conversando com ele, eu disse, meu amado, 
O grande problema, principalmente nós pentecostais, é que a gente dá muito mais valor à experiência pessoal, mesmo que a Bíblia fale o contrário, literalmente. Né? E eu tenho uns exemplos para ir lá e tal, e é isso que acontece. Né? Então, assim, opiniões dos homens, teólogo, professor, pastor, pregador, às vezes as pessoas dão muito mais crédito do que a Bíblia escrita. E é óbvio, está escrito, mas as pessoas rejeitam aquilo e dão muito mais crédito, muitas vezes, a fulana se e a Beltrano. Paulo combateu isso, ele disse, olha, jamais vocês vão, ou possam ir além das Escrituras Sagradas, do que está escrito, mesmo se vocês preferem Apolo, outros preferem eu. Então Paulo já se esquivou dessa questão, é a Palavra de Deus, amados. As Escrituras Sagradas não é que o André ensina, não é a minha teologia, meu ponto de vista. Vocês e todos nós devemos buscar a Palavra de Deus e o que Deus disse a respeito do que nós estamos lendo, tá? Então vá além né, do que vos temos pregado. Aquele que ensinar a Bíblia de forma alterada, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. É muito grave isso. Não é um negócio assim, ah, é um detalhe, não tem importância. Não, mas isso é muito grave. Já pensou nós afirmarmos coisas que Deus não disse? O que isso caracteriza? Falso profeta, meu Deus do céu. Ah, mas tem gente que é tão sincera, né? tão verdadeira no que fala. Então, mas se está errada, só é uma pessoa sinceramente errada. <risos> sinceramente equivocada. A sinceridade não basta. A honestidade não basta. A pureza do coração não basta. Não basta acreditar no que está dizendo. É preciso saber se é o que nós estamos falando, pensando, se de fato é o que Deus está dizendo, amados. Então, isso é um perigo muito grande. Essa, essa citação que você falou, professor do Apocalipse 22, é, para aqueles que não têm um conhecimento, também é cobrado da mesma forma? A gravidade do erro não deixa de ser grave por conta de uma ignorância. Não deixa de ser grave. Agora, lógico que se a pessoa ela peca, ela erra intencionalmente sabendo, é claro que ela, a gravidade é muito maior. Né? A, o que Deus vai responsabilizar é muito mais, porque é uma coisa intencional que a pessoa está fazendo. Mas não deixa de ser punido, por exemplo, a lei brasileira. Se você não conhece uma lei, você infringiu aquela lei, não é desculpa. Ah, seu juiz, eu não sabia nem que existia essa lei. Não te isenta da, da punição, da pena, da consequência. Então, é a mesma coisa em relação a Deus. Ah, não sabia que era assim. Eu era ignorante, tá? mas vai ser punido. Lógico, de uma maneira mais... mais é, a medida vai ser diferente Lucas capítulo de número 12 me parece que é verso 47 48, alguma coisa assim vai dizer que aqueles que fizeram coisas erradas, eu estou aqui é, não trazendo exatamente como está escrito lá, mas a ideia é essa tá? aqueles que fizeram coisas erradas e não souberam que eram erradas mas fizeram coisas dignas de punição, vão ser punidos serão punidos aqueles que, os que não sabiam né, mas fizeram Aqueles que fizeram e sabiam vão ser punidos com mais intensidade ainda, está é escrito lá, com mais rigor ainda, né? com mais açoite é o termo lá, né? um vai ser mais açoitado e outro menos açoitado, mas se os dois fizeram coisas dignas de açoite vão ser açoitados, então é isso que a Bíblia diz, então, não tem, ninguém vai ser justificado diante de Deus porque não sabia que era ignorante, agora claro, quanto mais a gente vai sabendo, sabendo das coisas, entendendo, tendo clareza, Aí o nosso pecado vai se tornando mais grave ainda, porque peca sobre o maior conhecimento. É por isso que o pecado, por exemplo, de um professor, de um pastor, de um pregador, de, um, de uma pessoa que ela tem mais clareza de alguma maneira, é muito mais grave, mais hipócrita e mais danoso. Então o pecado de obreiros, de professores, aqueles que lidam com o ensino, é mais grave, mais danoso e mais hipócrita. Mais grave porque peca sobre o maior conhecimento. A quem muito é dado, também muito vai ser requerido dessa pessoa. Então é mais grave, ela tem mais conhecimento, ela será mais punida se pecar contra esse conhecimento que ela tem. É muito mais hipócrita, porque enquanto ela sabe da verdade e prega para os outros, e cobra dos outros e denuncia o pecado dos outros, ela mesmo peca naquilo que ela entende que não é para pecar. É muito mais danoso porque esse conhecimento que eu tenho e recebi de Deus, ao invés de abençoar as pessoas em minha volta, vão prejudicá-la. Porque eu deveria, pelo conhecimento que tenho, ser um canal de bênção, um instrumento de Deus para edificar pessoas e não para prejudicá-las. Então é muito grave. Tiago vai dizendo, não querais todo ser mestre, receberão mais duro juízo. Né? 
Então a gente vai percebendo que ignorância não isenta ninguém de, da punição de Deus ou da gravidade do negócio. Né? Ah, aleluia! Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Vamos pegar outro texto aqui nesse exercício. Que lei que Paulo está dizendo aqui que foi o nosso condutor? A lei moral, os 10 mandamentos, dias do capítulo 20. É isso que ele está se referindo, tá? A lei foi o nosso tutor. O que é um tutor? Dependendo, ao meio da revista corrigida, por exemplo, vai estar tá aio. A lei foi o nosso aio. Então, você lê aio e fala, que trem é esse? O que, que é um aio? Aí, algumas versões já vão estar tá traduzidas, são... Pedagogos, aqui está pai da Gogos porque é o original grego, tá? O pedagogo a gente já entende mais ou menos o que é o pedagogo, né? Aquele que instrui criancinhas, né? Uhum. Então, a lei era o nosso pedagogo, significa instrutor, né? O professor de crianças mesmo. Então, o que Paulo está dizendo é que a lei, ela foi o nosso condutor, o nosso professor, porque éramos quem? Crianças, meninos, no entendimento da vontade de Deus, tá? É, até, bom, tutor, né? Pela, a lei vem pelo, pelo conhecimento do pecado A lei mostra o nosso erro E nos conduz à sedução Paulo está tratando na, na carta aos Gálatas É por isso que é interessante Nós entendemos ó, todo o livro Qual é o tema? Na verdade é uma carta de Paulo Qual é o tema? Para quem que ele escreveu? Por que, o que, que ele estava combatendo nessa carta? Qual foi a instrução de Paulo aqui? Se não, amados Quando a gente não entende tudo isso Se não, a gente vai até achar que a Bíblia Tem contradição de autor para autor porque Paulo fala em Romanos, por exemplo, que as obras não salvam ninguém. É a fé, não é? É pela fé, melhor dizendo. Aí o, o Tiago vai dizer assim, fé salva ninguém. É as obras. Fala, opa, calma aí. O Tiagão e o, o Paulo não conversaram direito para escrever esse negócio. <risos> o que Paulo está combatendo, é, a gente chama de legalismo, pessoas queriam viver pela lei, achando que a lei salvava, a observância da lei, a obediência à lei, da lei ia salvar, Paulo disse não, não há obra nenhuma que pode te justificar perante Deus, é isso que ele está trabalhando em Gálatas, Tiago está combatendo já outro público e outra heresia, que era o antinomianismo, ou antinomianismo, é, acho que é isso, antinomianismo, que era aqueles que desprezavam a lei também, não precisa nada, ele tem Jesus no coração, isso é obra nenhuma, eu creio, em Deus, eu tenho Jesus no meu coração mas as obras não demonstravam isso aí Tiago vai dizer, não, não se as tuas obras não demonstram a tua fé a tua fé é como fé de demônios é crença não é a fé que transformará você em um justo é uma crença que te fará um crente que crente, o diabo é crente inclusive ele é tão crente que ele estremece diante de Deus entende? então a gente precisa compreender todos é, esses detalhes aí que isso vai ajudar bastante para a gente compreender Irmão, quer ler alguma coisa? Lê, lê o livro todo. Tá certo? Nós temos que parar de sermos pessoas que vivem pela lei do menor esforço. Né? Então a gente não deve dar assim com a Bíblia, não. Tem que ler mesmo, estudar mesmo. Não é para preguiçoso, o negócio é brutal. Então, <risos> o tutor até Cristo. Para que fôssemos justificados. Quando Paulo fala de justificação, ele vai dizer que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. A justificação é recebida pela fé, provida pela graça e confirmada pela obediência à fé. Ele não desassocia a justificação como sendo algo que Deus faz e a gente não reflete. Pelo contrário, Paulo vai dizendo, os, as pessoas justificadas, elas mostram pela vida das obras que elas foram justificadas, inocentadas. Elas retribuem no sentido que a vida delas vão sendo frutificada né, no caráter porque elas foram justificadas a evidência que uma pessoa foi inocentada é que ela recebeu uma nova natureza e que essa nova natureza não pode viver de outra forma a não honrar a Deus, é por isso que Paulo diz assim a carne não pode agradar a Deus o espírito não peca, amados o novo homem não pode pecar não pode, não tem como o novo homem não peca o justificado, aquele que entendeu a justificação, ele não peca no sentido que não vive no pecado e aí a gente vai lá para a primeira epístola de João, porque a Bíblia ela é harmônica e não há contradição, e aí João vai completando, quem é de Deus não peca. Eu falo, o quê? Então eu não sou de Deus. Quem não pecou aqui hoje? Hoje, estou falando desde a última ceia, estou né? falando hoje, quem nunca pecou? Então não é isso que é, João está dizendo. João está dizendo que é aquele que não permanece no pecado. E dependendo da versão, já traz essa explicação que eu estou dando para vocês. 
Tá? Então a gente vai tendo informações. Ele fala pela fé, fé está plenamente convicto de que Jesus pode cumprir o que prometeu, em Romanos 4, 21. A justificação é o fruto da confiança na justiça de Cristo, não na nossa. Então fé aqui não é uma fé é, que parte de mim, é uma fé que veio de Deus. E essa fé que veio de Deus, o Martinho Lutero disse assim, que é mais ou menos como é, a pessoa que recebe uma esmola. A pessoa que recebe uma esmola, ela apenas estende a sua mão. Então a, a fé, diz respeito a nós, é a nossa mão estendida. E nós recebemos de Deus. A migalha, né? nós somos mendigos. Jesus vai completando isso no Evangelho de Mateus, dizendo que bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino de Deus. Aqui, mas ó, a gente vai entendendo um pouquinho da questão. É, semana que vem vai ficar animado o negócio, viu? Hoje está dando sono, mas semana que vem vai ficar animado. Traga pipoca, quem for a vez aí. <risos> Ouve tarde de manhã do primeiro dia. É bem interessante isso aqui, ó, porque começa isso aqui e a gente entende, vai entendendo por que, que o judeu ele tem aí essa, essa referência né, de dias e de horários. E a gente vai falar sobre todas essas questões aí, pegando o texto bíblico, é claro. Biblicamente, o novo dia se inicia logo após o pôr do sol, que é a tarde. Tá? Então, o primeiro dia da tarde vai até, outra, até a outra tarde, no caso, né? Tarde e manhã. Em João 11, 9, Jesus se refere a esta parte do dia. Não são 12 horas do dia, ou seja, amanhã. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Jesus estava se referindo às 12 horas do dia, tá? O primeiro dia, aqui é bem interessante, o primeiro pegar a expressão primeiro. Na Bíblia, sempre que íon estiver acompanhado de um numeral, seu significado é de um dia literal de 24 horas. A pergunta que muitas vezes fazem, se esse dia da criação é de 24 horas mesmo, Deus criou tudo isso que a gente sabe e não sabe, inclusive, mas que a gente entende que é grandioso demais, assim, em dias literais, 24 horas, assim, literais, sim, amados, porque no original a gente sabe dessa informação aqui era, 24, era dia de 24 horas mesmo seis dias Deus fez tudo sim, aí. o Matheus me fez essa pergunta esses dias sim. Eu falei, quem pode dizer mãe que um dia era 24 horas se para ele um dia é meu ano meu ano é um dia exato aí a gente... eu falei para ele que era 24 horas mas não soube dessa explicação eu só falei para ele, eu tenho certeza que era 24 horas <risos> Então, mas aí, aí que é... pergunta pro professor. <risos> aí que é interessante a gente ter essas bases, porque tem coisas que a gente, poxa, eu penso assim, eu acredito que é assim. Não, tudo bem, não está totalmente errado, no sentido que eu penso que pode ser que esse pensamento de alguma maneira esteja certo. Mas o que nós precisamos? De uma base bíblica para confirmar esse pensamento nosso, para que não fique baseado no nosso achismo, no nosso pensamento, na nossa imaginação. E nem de informações que nós. De repente até ouvimos, mas qual é a base que a gente tem para afirmar isso? Mas nós temos, nesse caso, nós temos aqui, ó, o original. Aí a gente faz a exegese e traz os originais para confirmar, no caso, esse nosso pensamento. Está correto, né? mas qual é a base? Bom, então tem essa explicação aqui para a gente entender. Aí a gente pega, por exemplo, esse texto de Pedro, né? Para Deus um dia é mil anos, mil anos é um dia. Mas isso é literal, é o que Deus está comunicando... É justamente isso que Deus não está comunicando Ou seja, que para ele um dia é mil anos Não, Deus nem lida com o tempo como nós lidamos com o tempo Deus não vive dentro do tempo É uma leitura, na verdade É uma linguagem, nós vamos aprender, Viviane, por exemplo Que algumas linguagens na Bíblia, tem os termos técnicos né? Por exemplo, é, antropomorfismo Deus tem mão, mãos Deus tem olhos Deus tem ouvidos, Deus tem pés, Deus tem boca, Deus tem narina, Deus cheira. Foram perguntas que eu fiz. E a Bíblia dá a entender que sim. E o que vocês acham? Eu acho que não. Por quê? Porque ele é um ser espiritual. Hum, mas está escrito. Mas é a maneira... Talvez Quando Deus diz assim, os meus entender. olhos percorrem sobre toda a terra. As minhas mãos não estão encolhidas para que não possa Sim, abençoar. Os meus, os meus ouvidos não estão gravados. A então, minha boca é diz. Que nós entendamos isso? Eu perguntei não. primeiro, não sei. Não sei. Eu, eu acho que é uma maneira da gente entender. Oh. Ficaria difícil ele falar que ele ouve se ele não dissesse ouvido para nós entendermos. Sei lá, ele ouve. Ele está lendo tudo isso. 
Não, está corretíssimo a, a sua explicação, está correta a explicação. A questão é quais são os termos técnicos e como que a gente sabe que isso de fato tem coerência bíblica. E aí a gente vai estudar inclusive os termos como antropopatia, não, antropomorfismo, onde Deus ele se apresenta com formas humanas para que a gente o entenda, porque a gente só conhece aquilo que é da nossa experiência existencial humana. Então nós sabemos que os olhos eles têm, eles, eles têm uma função, os ouvidos têm outra função, a, as mãos têm uma função, o braço direito tem uma função. Né? Então nós entendemos que a força está na destra. E aí Deus diz, eu seguro vocês na minha destra, Sim. na minha mão direita. Então por essas expressões nós entendemos qual é a mensagem que os a Bíblia... Os pés deles são como os cabelos da terra, Isso. Porque, ela é... porque ele está assentado, não é literal, Sim. mas a sua grandeza. Só que aí nós temos então essa palavra, Deus se arrepende. Deus se arrepende, porque está escrito. Eu me arrependi de ter criado essa raça ruim. É, Moisés também quando fala para ele, mandando matar o povo, ele fala para ele, Deus se arrepende, ele se arrepende. Se arrepende? Ele fala que ele se arrependeu, mas eu acredito que não. Agora, se alguém me perguntar, não sei como explicar. Exa então, mas exatamente, é, a gente tem que chegar nessa base. Como que eu explico isso? Qual é a base? Então, a gente precisa entender qual é essa linguagem, antropopatia. Deus se apresentando como um ser que tem sentimentos que nós conhecemos. Agora, o arrependimento de Deus não é o mesmo arrependimento nosso. Deus se ira, está escrito. Mas a ira é, um, um, é uma obra da carne. É pecado. Mas a ira de Deus não é a mesma ira do homem. Percebe, amados, que a gente precisa entender isso, inclusive nos termos técnicos, para que a gente entenda... Ah, tá. Então, quando diz que, a, que Deus se arrependeu, é porque ele fez errado, não fez direito, e não esperava aquilo, e agora, nossa, vou fazer de novo. Porque é assim que a gente entende e vive o arrependimento. Por que eu me arrependo? Fiz errado, me precipitei, não sabia. No caso de Deus, não. O arrependimento é Deus mostrando para nós a sua disposição de mudar a sua punição, inclusive, mediante o arrependimento nosso. Porque o prazer de Deus não é a morte do ímpio, é o que diz Jeremias. Né? Eu vou me arrepender Se essa pessoa deixar disso Eu me arrependo de, ter, de trazer o juízo Eu decreto o juízo Só que sabe, mediante o arrependimento Eu tiro o juízo né? Então a, gente, a ira de Deus A ira de Deus é justa A ira de Deus é a justa retribuição do mal A nossa ira é o descontrole A nossa ira é porque a gente perdeu mesmo a linha A nossa ira é porque a gente perdeu a razão Por causa do orgulho Do pecado mesmo né? da raiva, da cólera então a respeito de nós a mesma expressão quer dizer uma coisa, a respeito de Deus outra mas Deus está se aproximando de nós ah, tem uma frase muito interessante que diz que a Bíblia é Deus falando com o homem em sotaque humano eu acho muito interessante né? então é Deus falando em sotaque humano <risos> para que a gente entenda meus queridos, não vai dar tempo de eu continuar então nós continuamos se Deus quiser na próxima semana Tá bom? E a lição, seu Júlio?